112. bölümden tüm dinleyicilerimize merhaba. Sonbahar iliklerimize kadar hissettiğimiz bu güzel günlerde yine yepyeni bir bölümle beraberiz. Bu programımızın konuğu Carlos Blasco. Geçtiğimiz aylarda ülkemizden bisikletiyle geçmiş ve Ankara'ya da uğrayarak evimize misafir olmuş olan Carlos'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Her zamanki gibi programımıza önce Türkçe seslendirmeyle başlıyoruz, sonrasında ise İngilizce kaydı dinleyebilirsiniz. Podcast'imiz başlıyor. Hello everyone, welcome to our Bicycle for Everyone podcast show. In this episode we are with Carlos Blasco. Carlos was our guest in Ankara in the past and we had a joyful conversation with Carlos and made a podcast episode with him. The episode will first begin with Turkish voiceover. After that you can listen the English recording. Let our podcast show begins. Yaşasın bisiklet. Yaşasın bisiklet. One, two, three. Yaşasın bisiklet. Larga vida la bisikleta. Uh, hello everyone. Herkese merhaba. Ben Ekin. Bu programımızda Almanya'dan bir misafirimiz var. Carlos Blasco ile beraberiz. Carlos aslında... Aslında İspanyolum. Evet, bana da önceden söylediği gibi Carlos aslında İspanyol ama Almanya'da yaşıyor. Aynı zamanda Alman pasaportuna da sahibim. Ah, yeah, yeah. Evet, hem Alman hem İspanyol pasaportum var. İspanya'da doğdum ama son 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Peki, biz şu anda Ankara'dayız. Carlos bana Warm Showers topluluğu üzerinden ulaştı ve evimizde misafir oldu. E, beraber eğlenceli ve güzel iki akşam geçirdik. Yemekler yedik. E, i̇lk akşam yemeği ben pişirdim. Sonraki akşam da Carlos bize özel bir şey hazırladı. Adı neydi Carlos? Hazırladığın şeyin? Gazpacho. Gazpacho. Gazpacho. Evet. Ben ona sarımsaklı salatalıklı bir cacık yaptım. O da bize gazpacho hazırladı. Peki Carlos Gazpacho'nun içinde ne vardı? Gazpacho, domates, salatalık sarımsak, paprika, zeytinyağı ve sirke ile yapılıyor. Ama burada zeytinyağı çok önemli. Evet, akşam yemeği olarak yedik ve bu oldukça lezzetliydi. Bu arada sesim için kusura bakmayın, sanırım biraz Covid oldum. Ben de iki hafta önce Covid oldum ama tam olarak iyileşebildim mi bundan pek emin değilim. Ama iyi gözüküyorsun. Yeah, I'm fine. <gülüyor> Benim sesim biraz değişti, bunun farkındayım. Biraz çatlak gibi, e, kusuruma bakmayın. Peki, e, Carlos, bize kendinden bahsedebilir misin? Yeah, so first of all, e, thanks a lot. Öncelikle çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Beni evine konuk ettiğin ve bu podcast'e davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben Carlos, İspanya'nın Madrid şehrinde doğdum ve Sevilla şehrinde büyüdüm. Sevilla'da yaklaşık 30 senemi geçirdim ve sonrasında iş dolayısıyla Almanya'ya taşındım. Yaklaşık 9 senedir de Almanya'da yaşıyorum. Ben bisiklete oldukça geç başladım. Aslında bisiklete başlamam çocukluğuma ve bisiklete duyduğum özlemden dolayı olmadı. Almanya'ya taşınmadan hemen önce bisiklete binmeye başlamıştım. İspanya'dayken çalıştığım iş yerinden ayrıldım ve yeni iş bakınmaya başlamadan önce Paris'te yaşayan kız arkadaşımın yanına gitmeye karar verdim. Paris'te bulunduğum süre içerisinde pek bir fikrim olmamasına rağmen bir dağ bisikleti satın aldım ve kendime 21 günlük bir tur planı yaptım. Rotan boyunca nerede uyuyacağımı, nerelere gideceğimi tek tek planladım. Bir GPS satın aldım ve rota güzergahımı bu cihaza yükledim. Bu benim bisikletle ilk tecrübem oldu ve bunu oldukça sevdim. Bu turdan sonra hep aklımın bir köşesinde bisikletle başka turlara çıkmak yer aldı. Sonrasında her iki yılda bir buna benzer yeni turlara çıkmaya başladım. Çıkış noktam hep Almanya oldu. Ağaçın, Koblenz ve Köln bölgesinde yaşıyordum ve buradan Avrupa'nın birçok noktasına turlar yaptım. Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. E, bu turuna da Almanya'dan başladın değil mi? Evet. Peki buraya gelmek için, yani Ankara'ya gelmek için e, nasıl bir rota izledin? Almanya'nın Köln şehrinden başladım ve güneye uzanan Ren nehrini takip ettim. Oradan da Menheim şehrine ulaştım. Bu noktadan sonra bir başka nehir olan Neckar Nehri'ne doğru sürdüm. Neckar Nehri'ni takip ettiğinizde Stuttgart şehrine ulaşabiliyorsunuz. Buradan da 100 kilometre pedallayarak Tuna Nehri'ne ulaştım. 
Tuna Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biridir. Tuna Nehri'ni takip ederek neredeyse tüm Avrupa'yı geçebiliyorsunuz. Yani Rotam Almanya, Avusturya, Slovakya ve sonra Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan ve son olarak da Türkiye oldu. Güzel, peki Türkiye'ye Edirne'den mi giriş yaptın? Hayır, kuzeyden, Bulgaristan ve Türkiye sınırı olan Tırnovacık sınır kapısından giriş yaptım. Hmm, anladım. Türkiye'ye kuzeyden giriş yaptım ve doğuya doğru sürerek İstanbul'a ulaştım. Şunu söylemek isterim ki Türkiye'ye giriş yapana kadar her şey yolundaydı. Hızlıydı ve pek bir problem yoktu. İstanbul'a geldikten sonra küçük sorunlar çıkmaya başladı. Çok da kötü şeyler değildi ama işte tahmin edersin. Avrupa'yı bitirmiştim ve şimdi yeni bir yerdeydim. Evet, yeni bir yer. Çünkü bildiğin gibi Türkiye hem Asya'da hem Avrupa'da yer alıyor. Bu arada ülkemize tekrar hoş geldin. Teşekkürler. So, uh, as we talked, uh, your next route... Türkiye rotan hakkında biraz konuşalım mı? Uh, dün gece de hep beraber harita üzerinde çalıştığımız gibi buradan sonra sanırım güneye doğru yol alacaksın. Kesinlikle. E, eşim ve ben tavsiye ettiğimiz ve Carlos'un da karar verdiği üzere buradan önce Tuz Gölü'ne, oradan da Kapadokya'ya doğru bir rota oluşturduk. Sonrasında Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin'e doğru pedallayacaksın. Sonrasında bir ihtimal Irak'a geçeceksin değil mi? Evet, bu noktada Rotam sınırın ve bölgenin durumuna göre şekillenecek. O bölgede sanırım son şehir Silopi. Bu noktadan Irak'a geçebilecek miyim bunu oraya gidince göreceğim. Sonrasında doğuya doğru yol alacağım. Kaç kilometre sürer bilemiyorum ama orada birçok dağ olduğunun farkındayım. Onları aşarak İran'a varmayı planlıyorum. İran, evet bir sonraki hedefin İran'a varmak. Ee, bana patronunun da İranlı olduğunu ve İran'ı ziyaret etmeni tavsiye ettiğini söylemiştin. Aslında bunu doğrudan söylemedi. Patronum Almanya'da yaşıyor ve ben de onu Almanya'ya yerleştiğimden beri tanıyorum. Çok iyi bir insan ve bana çok yardımcı oldu. Daha önce bu kadar düzgün biriyle tanışmamıştım. Ayrıca birçok İranlı arkadaşıyla da tanıştım, onlar da çok iyi insanlar. Onlarla tanıştığımdan beri İran'a gitmeyi hep düşünüyordum. Sanırım İran'a gitme, görme sebebim bu yoksa sadece patronum tavsiye ettiği için değil. Hmm, anladım. Ben de bir gün İran'a bisikletle gitmek istiyorum. Bunu ne zaman yapabilirim bilmiyorum ama İran'ı görmek, Pers kültürünü tanımak, onların yaşam tarzlarını görmek ve insanlarla tanışmak istiyorum. Bu yapmak istediğim şeyler arasında da var. Sanırım bu sizin için çok daha kolay çünkü vizeye ihtiyacınız yok. Sınırdan kolayca geçerek İran'a girebilirsiniz. Üstelik vize için ödeme yapmanıza da gerek yok. Biz Avrupalılar İran vizesi için ödeme yapmamız gerekiyor. Ben bugün Ankara'da İran konsolosluğundaydım. Vizeyi almak çok zor olmadı ama başvurmak, ödeme yapmak ve beklemek gerekiyor. Evet, bizim için daha kolay. Peki, turlarında konaklamayı nasıl yapıyorsun? Evet, konaklama da turda çözülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Biraz önce bahsettiğim gibi çıktığım ilk turumda her şeyi planlamıştım. Hostelleri, warm showers noktalarını hepsini ayarlamıştım hatta oraya varmadan 3 hafta kadar önce onları haberdar ediyordum. O turumda çadırım yoktu. Sonraki turlarımda bir çadır satın aldım ve bazı zamanlar çadırla kamp atarak yoluma devam ettim. Çoğunlukla warm showers kullandım ama şu aralar korona yüzünden bunu da değiştirmek zorunda kaldım. Koronadan önce ve koronadan sonra işler değişti. Şimdilik çok yorulduğumda sıcak bir duş için bir hostel bakınıyorum. Ee, evet evet yenilenmek ve temizlenmek için. Evet ben de zamanla değişiyorum. Bisikletle tura çıkan ve parasını idareli kullanmak isteyen birçok turcu biliyorum. Onlar ekonomik olması açısından çadır kullanmak durumunda kalabiliyorlar. Benim durumum ise bir kamp yerinde veya bazen bir hostelde kalmak bütçemi çok zorlamıyor. Hmm, anladım. So, uh, I have a question about the safety. Bu arada turda güvenlikle ilgili sana da sorularım olacak. Ee, geçmişte Warm Showers üzerinden evimize birçok misafir ağırladık ve e, onlarla da podcast kaydı yaptık ve onlara da aynı soruyu sordum. Şimdi şimdi sana da sormak istiyorum. E, Türkiye'de kendini güvende hissediyor musun? E, ülkeye giriş yaptıktan sonra şu zamana kadar gerek dışarıda gerek yollarda bir uzun tur bisikletçisi olarak kendini güvende hissettin mi? 
Bu soruyu trafik güvenliği olarak düşünürsek itiraf etmeliyim ki ben çok şaşırdım ve beklediğimden ve duyduklarımdan çok daha iyi buldum. Öncelikle sürücülerin saygı gösterdiğini söyleyebilirim. Çoğu zaman araçlar beni sollamak istediğinde eğer yeterli mesafeleri varsa bir problem olmadan sollayabildiler. Ana yollar geniş olduğundan dolayı en sağda bir de emniyet şeridi bulunmakta ve genellikle burada bisiklet sürmek için yeterli alan oluyor. Bu tür yollarda genelde bir problem olmuyor. Ama bir de sağ tarafta yeterli alan olmayan yollar da var. Bu noktalarda arkadan kamyon gelmesi durumunda bir de karşı şeritten araç geliyorsa bu gibi durumlarda dürüst olmak gerekirse araç sürücüsünü anlayabiliyorum. Çünkü kamyon gibi büyük ve ağır araçları sürmek çok kolay değil. Bazı zamanlar zorunlu olarak fren yapmak, yavaşlamak istemiyorlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben 30 yaşında bisiklete binmeye başladım ve öncesinde ise bir şofördüm. Bisikletlilerin yanından geçerken onlara saygı duymanın ve gerekli mesafeyi bırakmanın öneminden bir haberdim. Bisiklete başladıktan sonra bir sürücü olarak bisikletlilerle arama bir, bir buçuk metre mesafe koymanın önemini anladım. Onların yanından aracımla geçerken gerekli mesafenin bırakılması gerektiğini öğrendim. Şimdi düşününce aslında sürücüler de çoğunlukla ellerinden geleni yapıyor. Şu zamana kadar trafikte ciddi bir problem yaşamadım. Bazı ahmaklarla karşılaştım ama bunlar her yerde var, İspanya'da ve diğer ülkelerde de varlar. Belki son 3 hafta içerisinde bir veya iki defa olumsuzluk yaşadım diyebilirim. Bir de senle dün konuştuğumuz gibi akşam geç vakitte veya sabahın erken saatlerinde bisiklete binerken karşılaştığım köpekler var. <gülüyor> evet, e, köpeklerimiz meşhurdur. Köpeklerle buraya gelirken de karşılaştım, bana havladılar. Bir araç yanaştı ve yardım teklif etti. Bisikleti aracına koyabileceğimizi ve arabayla devam edebileceğimizi söyledi. Kendisine teşekkür ettim ve baş edebileceğimi söyledim. Sen de bu civardaki köpekler konusunda beni uyarmıştın ve tam da dediğin gibi oldu ve onlarla karşılaştım. Gerçi çok şanslıydım çünkü o sırada başka bir grup köpek geldi ve beni diğer gruba karşı korudular. Bu oldukça ilginçti. Dürüst olmak gerekirse beni şimdiye kadar hiç köpek ısırmadı. Aslında köpeklerle karşılaştığımızda biraz yavaşlayıp onlarla konuşmaya başlayınca çoğu zaman araya bir mesafe koyuyorlar ve bu mesafeden havlıyor veya takip ediyorlar. Ama hepsi böyle değil, saldıranlar da oluyor. Bu aslında hepimizin temel problemi, yani kişisel bir durum değil veya ülkede yabancı olduğun için sana özgü değil. E, dinleyicilerimize şunu da açıklamadan geçmeyelim. E, Carlos e, İran vizesini almak üzere evimizden İran konsolosluğuna nasıl gideceğinin e, rotasını çalıştık beraber. Ve tabii sabah vaktinde köpek gruplarının nerede olduğunu da kendisine anlattım detaylı şekilde. E, bu gruplar genelde hep aynı yerde bulunuyorlar. E, ben o rotayı haftada birkaç kere e, yaptığım ve kullandığım için e, alışık olduğum bir durum. Bazı zamanlar 10-12 köpek olabiliyor e, ve bu durum gerçekten bazen problem olabiliyor. Ama şanslıyız ki bu zamana kadar ısırılmadım ben de ve e, her karşılaşmamda ayrı bir macera tabii ki. Peki gelelim senin güzeller güzeli Mavi Santos bisikletine. E, Carlos'un Santos bisikletini salona koyduk ve şu anda ona bakıyoruz beraber. E, Santos e, bir tur bisikleti ve Hollanda malı e, ve e, bu Santos markası özellikle tur bisikletleri üretiyor ve bildiğim kadarıyla da e, en iyi tur bisikletlerinden biri ve aynı zamanda en popülerleri tur bisikletçiliğinde. E, Carlos'un bisikletinin vites sistemi de bizim bildiklerimizden biraz farklı. İstersen biraz bunun hakkında konuşalım. Bu bir Shimano vites sistemi değil, e, bu bir Rohflof sistem. Ee, Carlos da bu sistemin avantajı ve dezavantajları, artıları, eksileri üzerine biraz konuşmuştuk ama dilersen dinleyicilerimize de bahsedelim mi bunlardan? Size daha önce bahsettiğim gibi ben ilk turumda herhangi bir sorun yaşamamak için turumu en ince ayrıntısına kadar planlayarak yola çıktım. Yolda hiçbir sorun olsun istemiyordum. İkinci turumu da aynı şekilde planladım ve bisikletimin de bir sorun çıkarmasını istemedim. Dolayısıyla ikinci turuma başlamadan önce neredeyse bir yıl boyunca araştırmalar yaptım. Almanya'da yaşadığımdan dolayı önce Alman bisiklet markalarını denedim ancak kendime uygun ölçülerde bir bisiklet bulamadım. Sonrasında bir İngiliz malı olan Thorn bisikletlerini denedim ancak onda da yaklaşık sorunlar yaşadım. Özellikle fren sistemleri istediğim gibi değildi. 
Bu detaylar beni fazlasıyla yordu. O sırada Hollanda Maastricht'te yaşıyordum ve bir bisiklet mağazasına gittim. Mağaza sahibiyle sohbet ederken bana Rohloff vites sisteminden ve Santos bisikletlerinden bahsetti ve bu çözümlerin son derece dayanıklı olduğu konusunda ısrar etti. Santos kadronun ömürlük olduğunu, Rohloff vites sistemini de herhangi bir bakım yapmadan çok uzun süre kullanabileceğimi ve aynı şekilde Magura frenlerinin de uzun süre sorun çıkarmadan götürebileceğine beni ikna etti. Sonuç olarak karar verdim ve bu çözümü aldım. Rohloff vites sistemi arka göbekte bulunan kapalı bir kutu ve her şey bu kutunun içinde olup bitiyor. Arka göbekte sadece bir adet dişli var ve zincire doğrudan bağlı. Zincirin tek bir dişli üzerinde olmasıyla Rohloff üzerinde vites değiştiğinde klasik sistemlerdeki gibi zincir pozisyon değiştirmiyor ve yerinden oynamıyor. Bu şekilde çalıştığında zincirde aşınma olmadığından daha uzun ömürlü oluyor. Rohloff sisteminde pek bir şey yapmanız gerekmiyor. 5000 kilometrede bir yağını değiştirmek yetiyor. Bu değişim işlemini 20 veya 25 avroya halledebiliyorsunuz. Aslında kendiniz de yapabilirsiniz, basit bir işlem ve sadece 15 dakika sürüyor. Evet, e, kapalı bir sistem ve dışarıdan bakıldığında bir vites parçası veya mekaniği gözükmüyor. Dediğin gibi kapalı bir kutu. E, bunun avantajı ise sanırım çamur, işte toz, kar veya su gibi dış etkenlerden pek etkilenmiyor. Paslanma durumu olmuyor. Seninkisi sanırım 14'lü sistem değil mi? Evet, benimki 14'lü sistem. Ve dediğin gibi 5000 kilometrede bir bakımının yapılması gerekiyor. E, bildiğim kadarıyla da yağını değiştirdiğin sürece bunlar minimum birkaç yüz bin kilometre gidebiliyorsun. Evet, sürülebiliyor. Bu, sisteme ne kadar iyi baktığınla da alakalı bir şey. 100 bin kilometreden fazla sürmüş olan tur bisikletçileri biliyorum, dünyayı dolaşıyorlar. Gerçi ne kadar problem yaşıyorlar bilmiyorum ama, çok uzun kilometreler yaptıklarını biliyorum. Bir de sen bana bu sistemlerde zincir yerine belt seçeneği de olabiliyor demiştin. Evet evet, zincir yerine belt yani kemer sistemi de olabiliyor. Benimki zincirli sistem. Bu durumda tabii ki zinciri rutin olarak yağlamak gerekiyor ve tahminimce her 10 bin kilometrede bir de zinciri değiştirmek gerekiyor. Kayış sisteminde kayışın kullanım ömrü çok daha uzun olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, e, düz bir zincir kullanımı tabii ki e, uzun ömürlü olacaktır ama e, kayış sisteminin çok daha uzun ömürlü olduğunu biliyorum. E, bu arada bu Rofloff sistemlerinin dezavantajlarından biri de e, vites sistemine e, müdahale ve tamir yapması çok zor. E, bunu sen de söylemiştin. E, ve tabii te- teknik servis için de uygun mekanikeri de her yerde bulmak zor. Her ülkede, her şehirde e, uygun servise e, erişmek zor. Bu eksi yönlerinden bir tanesi. E sen de daha önce konuştuğumuz gibi sen İstanbul'da Gürsel Akay'ı buldun ve ondan hem servis hem de yedek parça desteği aldın. Gürsel Akay e, Rohloff çözümleri sunuyor. E buradan kendisine de selamlarımızı gönderiyoruz. Gürsel Akay from here. Yes, hello. So there I Ben de buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendisine uğradığımda bisikletimde bazı değişiklikler yaptım. Yağ satın aldım ve zincirimi değiştirdim. Aldığım hizmet gerçekten iyiydi. Peki bu bisikletle tahmini ne kadar kilometre yaptın? Tam olarak bilemiyorum ama 7 yıl içinde 20 ila 25 bin kilometreden fazla yapmışımdır. Anladım. Rohloff ile şu zamana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Sistem gayet güzel işliyor fakat bir problem olduğunda bunu kendi başına halledemiyorsun. Sorunu çözmek için üreticiye ulaşmak gerekiyor. Müşteri hizmetleri ve verdikleri servis son derece iyi. Sorunu onlara aktardığında öncelikle nasıl çözebileceğin konusunda seni yönlendiriyorlar. Eğer sorunu çözemezsen vites kutusunu onlara göndermeni istiyorlar. Merkezleri bildiğim kadarıyla Almanya'da. Böyle bir süreçte maalesef olduğun yerde kalıyorsun ve bu da vakit kaybı demek. Sürecin ne kadar sürdüğünü de açıkçası bilmiyorum. Anladım. Peki bisikletinden memnun musun? Aslında memnunum ama daha önce belirtmiş olduğum gibi ilk turumda tüm detayları problem çıkmaması üzerine planlamıştım. Şimdi düşününce yeni bir bisiklet alacak olsam şu anda kullandığım bisikleti satın almazdım. Bu bisiklete ve fren koyardım ve Rohloff sistemi tutardım. Aslında kadroyu yine Santos seçerdim ama bu kadar pahalı bir bisiklet almazdım. Daha hafif bir bisiklet seçerdim. Evet, yeni bir bisiklet alacak olsam daha ucuz ve hafif olanı seçerdim. Tamam ama bu da çok iyi bir seçim. Evet, aslında mutluyum, gerçekten bisikletimle mutluyum. Umarım binlerce kilometre ve daha fazlasını pedallarsın.
Carlos, İspanyolca bisiklet nasıl deniyor? Is uh, like in Turkish is, uh, in Turkish is bicyclet. Bicyclet. Yes. Uh, in Spanish is bicicleta. Bicicleta. Bicicleta. Okay. Uh, is it uh, masculine or feminine? Feminine. La, la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Yes. Yeah. Okay then. Bisiklet, la bicicleta. Exactly. Okay. Tamam. So, uh, hadi gel biraz Türkçe öğrenelim. Uh, sen beni tekrar et. Okay. Yaşasın bisiklet. Yaşasın bisiklet. Yaşasın. Ya yaşasın. Ya. Ya. Şa. Şa. Sın. Yaşasın. Yaşasın. Sın bisiklet. Bisiklet. Yaşasın okay. bisiklet. Yaşasın bisiklet. One, two, three. Yaşasın bisiklet. Yeah. In in in uh, Spanish. İspanyolca nasıl söyleriz? Larga vida la bicicleta. Larga vida la bicicleta. Yeah, very good. Let's do it. One, two, okay. three. Larga, Larga vida la, la bicicleta. bicicleta. It's okay. <gülüyor> thank you for that. <gülüyor> uh, so Carlos, thank you for Carlos katılım için çok teşekkür ederim. Programımızı bitirmeden önce e, turun hakkında, ülkemiz hakkında veya turculuğa yeni başlayacaklara söylemek istediklerin var mı? Programın başında da bahsetmiş olduğum gibi ben geçmişimde bisikletle turlara çıkan ve bunu hayal eden biri değildim. Hayatımın bir noktasında bunu denemek istedim ve bisikletimle turlara çıkmaya başladım. O günden bugüne ne zaman bir seyahat yapacak olsam bunu hep bisikletimle yapmayı düşünüyorum. Herkes bunu deneyebilir ve deneyince belki de sever ve bu şekilde sonsuza kadar yapabilir. Düşünmeyi bırakın ve bunu deneyip görün. Önerin için teşekkürler. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Carlos programı bitirmeden sana podcastimizden bir hatıra vermek istiyorum. Ee, buradan sonraki rotanın Kapadokya olduğunu biliyorum. Bundan dolayı sana podcastimizden bir tane bez alışveriş çantası hediye etmek istiyorum. Çantanın üzerinde Kapadokya'yı bisikletle tırmanan bir at çizimi var. Bu Larissa Cantarelli'nin çizimi. Ee, kendisi de bir Brezilya vatandaşı. Geçmiş zamanda o da podcastimize konuk olmuştu ve bize turunu anlatmıştı. O da Kapadokya'yı ziyaret etmişti ve bir süre Türkiye'de pedallamıştı, turlamıştı. Şu anda kendisi Avrupa'da bir yerlerde, e, ara sıra sosyal medyadan haberleşiyoruz, tam nerede olduğunu bilmiyorum şu sıralar. E, Larissa bu gibi çizimleri yapıyor, e, bisiklete binen hayvan figürlerini çiziyor. E, kendisine buradan teşekkür ediyoruz. E, biz de podcast olarak e, bizi destekleyen dinleyicilerimize bu çantalardan gönderiyoruz. E, hatta dinleyicilerimiz daha fazla bilgi web sayfamızdan ulaşabilirler. Bir de sana ayrıca şunu vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Her yerde görüyorum ama ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Bu bir nazar boncuğu. Bizler nazar boncuğunun bizi kötü şeylerden koruduğuna inanıyoruz. Bunu bisikletine veya işte evinin girişine astığında kötü niyetli birisi kötülük yapmak için geldiğinde ilk önce bu nazar boncuğuna bakar ve nazar boncuğu tüm o kötülüğü emer ve yok eder. Bunu köpeklere gösterirsem sanırım onlarla bir problemim kalmaz. Yok köpeklere çalışmaz. Ama beni koruması gerekmez mi? <gülüyor> evet ama seni kötü şeylere karşı korur. Çok teşekkür ederim. Bu bir inanç aslında. E, bisikletini asabilirsin. E, bizim topraklarımızda birçok insan nazara inanır. E, dükkanlarda veya restoranlarda, evlerde bunların daha büyüğünü de görebilirsin. İspanya'da da görmüştüm. Sanırım ülkenizden oralara gitmiştir. Ama bunu cebine veya çantana koyma. E, görünür bir yerde olmalı. Gerçi sana verdiğim cam malzemeden yapılma bisiklette biraz tehlikeli olabilir ama. Tamam, bunu uygun bir yere asacağım. Gerçi çok da büyük değil, bir madeni para büyüklüğünde. Tekrar çok teşekkür ederim. Ülkemize tekrar gelirsen bizi lütfen ara, belki tekrar misafirimiz olursun. Tabii ki ararım, her şey için teşekkürler. Kendine iyi bak. Thank you, ciao. Bye bye, see you. Yaşasın bisiklet. Yaşasın bisiklet. One, two, three. Yaşasın bisiklet. Larga vida la bisikleta. Hello everyone. Uh, this is Ekin uh, from Bicycle for uh, uh, Everyone podcast show. And today we are with Carlos Blasco uh, from Germany. But uh, actually from Spain. From Spain, yes. Uh, yes. You, you said before me. Mm-hmm. Uh, he's from Spain but living in Germany. And I have also German pass. Ah, yeah. I yeah. have both. Uh, I was born in uh-huh. in Spain, but since 10 years I live in Germany. Okay, then. Uh, we are in Ankara and uh, Carlos is our guest in our house uh, and uh, he contacted me via uh, warm showers. 
and uh, we had uh, two good nights with uh, him and we had uh, meals. Uh, I first cook a meal in the first day and then he had also a special thing. Well, what, what gazpacho. Gazpacho. He did uh, gazpacho. I uh, did him, I prepared him a, a jajik, which is uh, garlic, yogurt and uh, uh, cucumber on it. Mm -hmm. w what was the gazpacho? That gazpacho is just tomato, cucumber, uh, paprika and garlic and olive oil, very important, and uh -huh. vinegar. Yes. Yeah, it was delicious and yeah. we, we had in, uh, in our dinners. Uh, sorry for my voice because I'm a bit ill. I mean, I, I, uh, I'm COVID. And, yes, uh, my me, I, I w had COVID two weeks ago. Yeah. And I don't know now if I still have COVID, I have no idea, but yeah. You look good. Yeah, <laughs> I'm fine for the moment. <laughs> okay, but my voice changed a yes. bit uh, and uh, I realized that. Uh, I mean, it's, it's, it's a bit creaky, uh, so sorry for that. Uh, so, uh, Carlos, uh, could you please uh, briefly uh, tell about yourself? Yeah, so th first of all, uh, thanks a lot, oh, uh, Ekin. So it was really nice that you accept me to stay here. You're welcome. And yeah, and also for to be part of this podcast. So yeah, my name is Carlos. I, I was born in, in Spain, in Madrid, but I grew up in Sevilla. And then, yeah, I, l I lived there 30 years and then I moved to Germany because of my, wo my job. Uh -huh. And since then I'm there, so more or less nine years. Uh, yeah, and I started with the bicycle quite late, so it's not that I'm... Uh, when I was a child I was dreaming about mm, cycling and so on. I started just uh, before uh, moving to Germany. Uh, when I uh, my I finished my contract in Spain and I before I I start uh, looking for a new job I decided to to went from Sevilla to Paris my girlfriend at that time lived in Paris so I decided I I had no idea uh -huh. I bought a mountain bike I plan each day it was t 21 days I planned and I knew exactly where I would uh, sleep with the route. I bought a German GPS. I put all the tracks and I did exactly what I planned. Uh, and w that was my fir uh, first experience. Uh -huh. And after that, uh, I really liked it. And I had it always on my head, this traveling with the bike. Mm -hmm. And since then, every two years, I planned something with the bike. So, yes, after that, it was always from Germany. I was living in, in Aachen, uh, Koblenz and in Cologne. And from there, I did s several trips in Europe. Uh -huh. Exactly. So, thank you for that. And uh, for this trip, you started in Germany. Uh, yes, exactly. And what was the route that uh, before coming to Ankara? So I started in Cologne and then I start the, you have the Rhine, so the river which uh, goes to the south. Uh -huh. um, then you can uh, take uh, another river in uh, Mannheim. This is a city in, in Germany. You, the Neckar is another river. Then you go to Stuttgart and there you can, in 100 kilometers, you go to the Danube, which is a, the big river in Europe. Uh -huh. And in the Danube, you can cross the whole Europe. So I was in Germany, Austria, uh, Slovakia, uh, then I, I was in Hungary, Serbia, uh, Bulgaria yeah. and then Turkey. Yeah, okay. You entered Turkey from Edirne. No, from the north uh, is huh. Malkotar Novo, I think, or something like this. Okay. It's the name of the border uh -huh, uh -huh. between Bul Bulgaria and Turkey. Uh -huh. And then the first city in... I don't remember now, I can't check it yeah, later. It's okay. Yeah, but uh -huh. it, it was from the north. Uh -huh. Yes, oh, and then okay. I... I took directly, I went to the east, to Istanbul. Uh -huh. And I, st I have to say that Turkey, until Turkey was everything fine. <laughs> and fast and no problem. And in Turkey started a little bit the problem. So what 
not it was not so bad uh, or the, yeah big or the problems but uh, yeah it was nice it was like okay I, I left Europe now this is something new yeah this is something new because it's uh, divided from Asia to uh, yes. Europe and uh, yeah well welcome to our country <laughs> by you. the way and, yes. and so uh, as we talked uh, your next route we together uh, from um, last night we talked uh, this night yes. also with my wife that we have uh, looked at the map and uh, I, I think you are going to uh, travel to south first exactly yeah and uh, adv as advised and also as he said uh, to us the first uh, salt lake yes to Tuzgülü, and then Cappadocia she, yes. you're going to visit and then go to the uh, Hatay uh, Karaman Maraş uh, what Gaziantep yeah and Mardin, Mardin. Yeah, mm -hmm. yeah and then you're going to pass to Iraq yeah, that's one, one choice. Yeah, de depending on how the situation is uh -huh. in the border, and I, w I think the last city is Silopi, uh -huh. and there I will see if I can't cross. Then this is the idea to cross to to Iraq, and then go to the east. Uh -huh. I don't know how many kilometers, but it's okay. there are a lot of mountains, and then from there I will cross to Iran. Iran, yeah, yeah. yeah. Next next step is Iran. Yes. And also you said your boss uh, is ah, yeah. originated from Iran, that he uh, encouraged you to visit uh, the <laughs> this country. So Not directly, uh -huh. but uh, so my boss now in Germany is, I have, I, I know him since I, I arrived arrived uh, to Germany and he's so a nice guy and he helped me so much in Germany yeah that's uh, that cool. um, I never met someone like him with this personality and character and and I also met another uh, Iranian friends have I have now so I would say several uh, and they are all so nice that I, I since I met them, I'm thinking I have to go to Iran too. Uh -huh. And that's that's probably the reason. But it's not that my boss told me, oh. go there, go there. Okay, okay. So <laughs> it's just I want to, yeah. Yeah, okay. I also want to go to uh, Iran in one day, but I don't know when. Okay. But uh, it's a good choice, I, I, I think so, uh, that uh, visiting Iran, the, uh, Iran's culture, Persian culture and their um, lifestyle and the people, mm -hmm. I, I want to see also. And I think for you it's even more e easier because yeah, you yeah. don't need the visa, yeah. you can just cross the border. Yeah. I think it's f uh, even free, you uh -huh. don't have to pay. Uh -huh. Uh, in our cases in Europe, so I, w I was today in the embassy here in Ankara mm -hmm. and it was not so difficult, but uh, I got it at the end, but uh, uh, you need uh, to pay, you need to wait some d to yeah. apply and it's not bad for Turkish people. It's uh -huh. more easier, mm. uh, I have so. So uh, in your tours, uh, how do you accommodate? I mean, how do you solve your accommoda accommodation? accommodation? Yeah. Um, so the, the, that was a process as well. So as I said, the first trip I planned everything. I knew uh -huh. everything, hostel, warm showers. I used warm showers, but I let them know three weeks before arriving. So it was everything planned. Yeah. Uh, I had no tent on, in, on that trip. And then in other trips, I then I, I bought a tent. So I was camping, sometimes in camping places, sometimes while camping. Uh, I try to use warm showers a lot, but I also I have seen also that this change a little bit from I, I don't know if before Corona after Corona. Uh -huh. I think now it's much more popular and it's but it's so in that case it's working perfectly. Yeah. Um, and when I'm tired, I search for a hostel to yeah. take a shower. To, to refresh yourself. Yes. Yeah. And yeah, I'm, I'm changing. So I have, I, I know several travelers that they try to save a lot of money, or maybe because they need to save yeah, money. Yeah, yeah. And they really have to use the tent almost always. But in my case, I can afford to pay for a camping site sometimes, hostel, so uh -huh. I do it and that's uh -huh. fine. 
So uh, I have a question about the safety uh, because uh, before, uh, I mean, in, in the past that uh, we had uh, uh, many guests in my house uh, from warm showers, but we had uh, two of them, we had a, a podcast episode uh, with them. And I also asked them that if they felt safe in Turkey or not, uh, I'm going to also ask you the same question. I mean, when you enter in Turkey and till today, that uh, in streets and in outside and with, with, uh, with the cyclist I and mean, long tour uh, as uh, do you feel safe uh, in Turkey? So I don't know if these people mean uh, about the traffic or both or let, let, let us say so traffic uh, I have to say that I'm surprised that uh -huh. each is much better than I expected and uh -huh. what I heard so first of all uh, Drivers respect me, yeah. so most of the time, and if they have place to overtake uh, me, with they do it, so that's not a problem. And the roads, uh, when you are in this big road with more uh, lanes, you normally have s enough space on the right side uh -huh. to cycle without problems. Mm -hmm. I have experience as well, roads where you don't have so much space uh -huh. and you have a truck coming and you are in a slope and another car is coming from the other direction and to be honest I understand the, the drivers sometimes because uh, the drive, so driving a truck is not easy, uh -huh. they don't like to brake <laughs> if I, they are going up because then it's really difficult. Yeah. So. I, I, as I said, I before I was cyclist, I was a driver. So I started with 30 years old cycling, and when I started cycling, I thought, okay, when what I did with the car sometimes is not good. Yeah. But I didn't realize. Uh -huh. I sometimes also overtook cyclists without respecting one and a half meter. Okay. And I realized afterwards, and now I think, okay, if I think maybe they try to do their best, but I have to say that with the traffic, I had no problems. I've, I've faced some idiots, but you have this everywhere. Yeah. I found yeah. Uh, yeah. also in other countries, in Spain, everywhere. Uh -huh. But it was two times in three weeks, or yeah. and that's... Uh, so I'm really surprised and regarding other things, so the only thing here in Ankara, w uh, we have talked about this when you are cycling late in the uh, afternoon or really soon in the morning, yeah. you have these uh, dogs on the street. Yeah, famous dogs. <laughs> yes, um, I had this problem. So when I arrived, they surround me and they were barking and one guy with a vehicle helped me to <laughs> and he told me, come put the bike in the car and we go say, no, no problem. I can't manage It's It's yeah. fine. And today you already told me that if you go to the street, you will find these yeah. dogs and I found them. Uh, and I was a little bit lucky because a, another group of dogs defend me from the other group of yeah. dogs, which is <laughs> a, a little bit strange. But to be honest, I don't know. I never uh, was beaten, so I don't know. I think you try to stop them, you slow down a little bit, try to talk with them a little bit. And they normally keep distance. They st are chasing, but I, I don't know. I can imagine that there are dogs that they are attack you, that's for sure, but... This, this is our common problem, I mean, it's nothing to do with you, I mean, yes. it's nothing to be in foreign in this country. Exactly, I mean, they don't yeah, know. We, we, we have the same problem, because uh, for the audiences, let me uh, explain this one. Uh, last night we, have, uh, we, we had uh, studied with the route that he's going to take today for the Iran visa from from our house to embassy that uh, the route uh, that we have studied where the dogs are uh, where, where the possible attacks will uh, made uh, so we studied and in the uh, early morning that he <laughs> travels there yes he, he had a uh, do dog attack there but i used to it because i know uh, in in a two, two or three times in a week that i travel the same route mm -hmm. and i know those dogs <laughs> uh, they are um, they are living in the streets and they are trying to protect but 
many of them and 10 and 12 are attacking together and it's a problem okay uh, but uh, yeah we are lucky that we have we haven't uh, beaten yet yes. oh, yeah it's okay then um, so for, uh, I want to uh, talk about uh, your be beautiful uh, blue Santos uh, tour bike because mm -hmm. uh, it's, it's a very good bike and we put it into our saloon that we are looking with yes. Carlos to <laughs> uh, b blue good uh, Santos bike then the Santos is or, uh, from Holland from Holland originated yes. from Holland and it is a, a tour bike, I mean, built, built in tour bike. Uh, I mean, the aim of Santos is this model is uh, especially for built for tourers, as far as I know, and is famous with tour bikes, Santos. And the gear system is also uh, different from what we know. Uh, maybe you will um, talk, talk about it. It's, mm -hmm. it's not a Shimano uh, gear system. It's a... Uh, yeah, Roll, roll, roll off, off hub system there mm -hmm. and uh, we also um, made the conversation with Carlos about that the advantage and disadvantage and cons and pros and cons of that uh, system but I like it very much um, I mean because it, it has many advantages that maybe you can mm. uh, tell yeah, to our audiences. Huh? So uh, this bike was a little bit like what I did in my first trip to plan everything not to have a problem. I bought this bike when I did the second trip. I wanted to go to the North Cape uh -huh. and my aim was not to have problems with the bike. Hmm. I didn't want to have problems. So I was one year searching for bikes. I uh, tried first with German brands because I was living there and I didn't found the, the, their size. I tried with a Thorn bike in England, but uh, I had some problems with the Brexit. I don't know if it was Brexit, I don't know, but at the end it didn't work. So I was tired uh -huh. and I went to, I was living in Aachen at that time and in Maastricht, this is in uh, Netherlands. Um, I went to the shop and I was uh, uh, talking with the owner and he convinced me to buy the bike. He told me this is, you is so robust you w you won't have a problem so yeah. the frame will be last forever roll of you don't have to do anything this magura brakes you don't have to do anything so it's uh, really it was really expensive and i was but i was tired uh, of looking and i decided okay I will do it. And then I, I bought the bike mm -hmm. um, about Roloff. Uh, so Roloff is, uh, is just a box. And for us, it's a black box yeah. <laughs> where everything happens inside. Uh -huh. And you just have one uh, sprocket and then and the chain. Yeah. So the chain is not laterally or laterally moving. So this is good for the chains. Mm -hmm. It lasts more time. Yeah. Um, and roll off you don't have to do anything so the only thing is every 5,000 kilometers you have to change the oil which is mm -hmm. a process you have to pay for the this change oil kit maybe I don't know exactly but 20 euros or 25 okay uh -huh. and then the process you can do it by yourself and it takes 15 minutes uh -huh. and it's uh -huh. quite simple uh -huh. Oh, yeah, but, uh, as, as I see that it's a closed system that uh, you cannot see any gears or any uh, parts uh, in outside. It's sealed gear unit, exactly. uh, I think. And the advantage of it, uh, the mud, the dust, the snow, the water cannot uh, get inside exactly. or no parts to uh, rust, uh, to, to get rust or to affect uh, from the outside uh, environment. Uh, it's okay. And uh, I think it's a 14 gear system. Yes, is it? Oh. Mine, I think all of them. Mine is 14. I think uh -huh. also all of them. Yes. Uh -huh. And only the uh, maintenance that you said is in 5,000 kilometers. You have to change the oil, and uh, as far as I know, the 100,000 kilometers minimum ride is okay for uh, this uh, rough loaf system uh, i mean the yeah, lifetime i think there are I, yeah I, m probably depends how how good you treat the yeah. system i think there are mm, cyclists who cycle more than 100 uh -huh. so i i know some travelers that they cycle the world with that 
and I don't know exactly how many problems they have. Uh -huh. um, you also have, uh, uh, you told me that you have the option with the chain and with the belt. Yeah, belt and chain option. Um, mm -hmm. I have the chain, so in that yeah. case you have to put also um, uh, grass to the chain and so wax. And then sometimes uh, every 10,000 I think I change the chain. And yeah, but it's with the belt, I think it's even more yeah, even yeah. easier. Well, having a straight chain line means long Liu chain, yes. as you said. Yes. I mean, uh, in this system. And maybe the belt system will uh, last more. It's okay. But uh, as far as I know, as far as I read and uh, talk with you, that the disadvantage is to, you cannot maintenance it uh, easily. I mean, you cannot m find the maintenance point easily in every country or in every city uh, it's the uh, disadvantage part and also we have talked about in istanbul you have found the gursal akai uh, the guy who is um, getting this uh, parts from, parts from Rolof. You know, yeah. Rolof and uh, providing solutions about them uh, say hi to uh, let's say hi to Gursel yes. Akai from here. Yes, hello. <laughs> then, yeah. So the, there, I made some changes and uh, took uh, oil and also yeah, I changed the chain and yeah, uh -huh. that was nice. So how many kilo kilometers you had with uh, this bike? Do you know? Uh, oof, I don't know it. So I started. Uh, I would say. I don't know, maybe to 20,000, mm -hmm, mm -hmm. 20,000 maybe. Yeah, so it's seven years, uh -huh. you know, 20, you know, maybe more, 25, yeah. It's okay, it's okay, it's good. Um, so yeah, the, I, I have to say that um, roll-off you have, for me, I had no problem until now. Uh -huh. So in that case, it's good. Mm -hmm. And uh, if you have a problem, you cannot fix it so so internally in roll-off it's difficult to fix it so roll-off is well known because the customer service is really good yes. so if you have a problem you contact them they try to explain you how to fix it if you cannot fix it then probably you have to send you have a guarantee um, you have to send roll-off uh, to germany they will fix it and you are stuck it's somewhere Mm -hmm. uh, I don't know how fast this process is, uh, but it's a pro So if you have a problem with Roloff, uh, then you will lose time, for sure. Yeah. I think you're happy with your bicycle. Huh? I'm I'm happy, but it's also like I said with the first trip that I planned everything uh -huh. not to have a problem. Yeah. Now I'm thinking that if I I uh, would buy a new bike now. Maybe I wouldn't buy the this exactly bike. I will. I told you I will put mm, so normal B brakes. Uh -huh. uh, I think roll off. I will uh, keep it. Yeah. And the bike itself. So Santos bikes. I'm happy. So the problem is it was really expensive and is quite heavy. So maybe if I buy a new bike now, mm -hmm. it would be not so expensive uh -huh. and not so heavy. Okay then. Okay, but it's a good choice that I liked uh, this. Uh, yeah, I'm. I'm very brand. happy. Mm -hmm. I'm very happy. Uh -huh. Uh -huh. Hope uh, you are going to pedal thousands of kilometers more or yes. ten thousand <laughs> more. Okay then. So uh, how you say bicycle in Spanish? It's uh, like in Turkish, it's, uh, in Turkish is biciclet. Biciclet, yes. Uh, in Spanish is bicicleta. Bicicleta. Bicicleta. Okay. Is it uh, masculine or feminine? Feminine. La, la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Yes. Yeah, okay then. Biciclet, la bicicleta. Bicicleta. Exactly. Okay. So uh, let's say a Turkish word that... Uh, but what we are going to say is a uh, long life bicycle. Long life bicycle. Long life bicycle. Okay. Yaşasın bisiklet. Yaşasın bisiklet. Yaşasın. Ya yaşasın. Ya. Ya. Şa. Şa. Sın. Yaşasın. Yaşasın. Bisiklet. Bisiklet. Yaşasın okay. bisiklet. Yaşasın bisiklet. One, two, three. Yaşasın bisiklet. Yeah. In in in uh, Spanish, how we can say. How that? is in English? Long life, long life bicycle. Uh, 
Larga vida a la bicicleta. Larga vida a la bicicleta. Yeah, very good. Let's do it. One, two, okay. three. Larga, Larga vida a la, la bicicleta. bicicleta. It's okay. <laughs> thank you for very that. Very good. <laughs> uh, so, Carlos, thank you for participating in the podcast show. But before ending, uh, do you want to say anything to our audiences about the tour, about the... Uh, our country about the uh, encouragement of people so encouragement i would say for sure um, so i'm a person who as i said i i was not dreaming about uh, go travel with the bike or so on i just what it was one moment of or of my life i wanted to try mm -hmm. and then my head made a click mm -hmm. And since then, I'm always thinking, always when I travel, I travel with the bike. So it's, if you uh, try and like it, you will do it forever. So it's, yeah. that's, if you, people has, uh, th is thinking about, mm, should I do it? Maybe just uh, try once and yeah. you will see. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Uh, let's keep in mind that, I mean, your advice is good. Thank you for that also. And before end. Uh, I want to give you a little present from our podcast. Okay. If you accept, uh, because you are going to visit the Cappadocia part. Yes. Um, I'm going to give you a, sh a shopping bag as a okay. gift, and in the shopping bag, let me try to uh, try to, to tell to uh, the audiences uh, there's a horse riding bicycle in Cappadocia uh, park. Really this nice. is Larissa Cantrelli uh, who is uh, originated from Brazil that she also um, joined our podcast show and we talked about uh, her journey. Uh, she is uh, writing now in Europe part I think I don't know the exact point where she is but she draws these kind of things the bicycle uh -huh. with animals And uh, this horse uh, who is riding the bicycle in Cappadocia is a drawing of um, Larissa Cantarelli. The, let me thank uh, her for that. And uh, for the podcast, we are giving these kind of bags to our supporters. Okay. Uh, and also, I want to give you this uh, as a gift, if you accept. Uh, for sure. Thanks and, a lot. Okay. Thanks a lot. And the little thing is, um, do you know that? What is that? I have seen it everywhere, uh -huh. but I don't know exactly what it is. Okay, this is Evil Eye Beat in, okay. in, in English. Uh, uh, let me um, try to say that in Turkish. Nazar uh, Bonju, uh, I'm giving to you. But uh, this is what we um, believe is this protects uh, you from evil lookings, evil eyes. Okay. Uh, when you hang it to uh, to your bike, to your house, if someone comes uh, with uh, bad things and bad uh, eyes and wants uh, to do bad things, when um, he looks first uh, to this um, evil eye beat, mm -hmm. uh, the um, bad things uh, it um, consumes. So if I show this to the dogs, I won't have a problem. No, <laughs> <Okay>. <laughs> nothing to do with the dogs. Okay, yeah, but <laughs> it should protect me. <laughs> no, but uh, it, it will it will uh, protect you uh, from uh, bad things. Thank you very much. It's a belief. Okay. And uh, you can hang it to your um, to bike. Bike, yeah. And uh, in, in this region of uh, world, uh, many people uh, believe that. And uh, you can see the biggest ones in the shops, in the restaurants, mm -hmm. and uh, many places, or in houses. I have seen it in Spain. In, yeah, in many they also houses. use. Yeah, ah. yes. uh -huh. But I think they they bring it from here. Uh -huh. From. But do not put it in your pocket or in your bag. I mean, no, no, you, I, you have, you you have, have to hang. hang. Yeah, but yes. it, it, it's made of glass. Maybe it will be dangerous for you. But it's not. Not. Uh, I mean, when you. No, I can put it some. I will okay, find a solution. Okay, to, to yes. take care because it it may hurt you if it's no, no. broken. It's not a big one for the audiences. Let me say, it's yes. a, not the big one. It's a small as a coin or a bigger. Uh, that's it. Okay. Thanks a lot for yeah. everything. So was, it was really nice. Yeah. You're welcome again, and uh, if you come to Turkey again, and uh, please call us and be our guest again. Okay. And uh, we will be happy to host you again. Yeah, for sure. I will. I will tell you. And thanks again for everything. Okay. Bye bye. Take, bye. take care of yourself. Thank you. Ciao. Bye bye. See you.